நான் எப்படி ஒரு அடிமை ஹெல்ப் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற விஷயம் சொல்றாங்க அடிமையா இருக்கிற வார்த்தை அவர் எப்பவுமே சொன்னதே கிடையாது இல்ல அவர் அதே ஒரு வார்த்தையே சொல்லி சொல்லிருந்தாங்க அப்படி ஆதாரபூர்வமா நிரூபிக்கணும் நான் இப்போ அரசியல் இருந்து விலக தயாரா இருக்கேன் கூட்டம் இருந்து விலகி இருக்கேன் அப்படிங்கிற ஒரு டிமாண்ட் வச்சிருக்கலாம் நாங்களும் அதுக்கப்புறம் அது வேற என்ன அதுக்காக தான் விளக்குறோம் என்ன பண்ணாங்க அவங்க நாங்க மக்கள் மனதுக்கு வர்றதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஐந்து ஆண்டுகள் ஆயிடுச்சு ஏன்னா எங்க மேல அவ்வளவு குற்றச்ச மக்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க மக்கள் என்ன ஜிஎஸ்டி குறித்து பல்வேறு விமர்சனம் வைக்கிறீங்க மக்கள் வைக்கல மக்களே வைக்கிறாங்க சுமாரா ஓடக்கூடிய படத்தை பயங்கர ஹிட் ஆகி விட்டு இன்னைக்கு ஏகப்பட்ட கலெக்ஷன் போய் சேர்ந்து கிண்டல் பண்ண நான் கூட பண்ணுவேன் திமுக இது வரைக்கும் ஊழல் இருந்ததுலேயும் மாட்டலை ஊழல் பண்ணவும் இல்லைங்கிறது தான் உங்களுக்கு சொல்லுங்க ஊழல் பண்ணலை மாட்டலன்னு இல்லை நீங்கள் கேட்டீங்க இல்லை அவங்க உங்க மேலே குற்றம் ஆதாரபூர்வமாக தானே பேசணும் பட் இருந்தாலும் அவங்க உருவத்தை வச்சு நிறைய பேர் பார்க்கும்போது மீம்ஸே வந்து அவங்க வந்து தலை சீவல் அப்படிங்கிற மாதிரி மீம்ஸ் நிறைய சொல்லல கரகாட்டி கார் மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டாரு கட் அவுட்டே வைக்கக்கூடாது எங்கேயுமே வந்து நிறைய கட் அவுட் பார்க்க முடியுது இல்லையா எங்க வச்சிருக்கேன் இந்த முன்னாடி இப்போ கட் அவுட்டா இருக்கு அந்த கொடியில அந்த பேட்ஜ் மாதிரி வச்சிருந்திருப்பாங்க இல்ல அது ஒரு பேனரும் வச்சிருந்தாங்க ஆனா எம்ஜிஆர் விட இவங்க கட் அவுட் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும் ஓ பண்ணி சொல்றதுக்கும் ஒரு நூறு அடி கட் அவுட் எல்லாம் வைக்கிறாங்க இல்ல சார் அப்படி பாக்கும்போது நம்ம வந்து செம்மொழி மாநாடு பாக்கும்போது அப்ப இருந்தது நான் தான் சொல்றேன் அப்பவும் பாக்கும்போது செம்மொழி மாநாடு வந்து கலைஞர் அவர் கட் அவுட் வச்சிருந்தாங்க ஸ்டாலின் அவர் கட் அவுட் வச்சிருந்தாங்க இந்த பான் மசாலா குட்கா ஒரு நாள் எடுத்து போய் நாங்க சபையில காமிச்சோம் எங்களுக்கு ஒரு ஆட்சியை கலைக்க சொல்ல ஒரு நல்ல ஆட்சி அமைங்க முதலமைச்சர் வேற ஒருத்தர் வாங்க பிரதான பெரிய கட்சி நாளைக்கு திரும்பி ஆட்சிக்கு வரணும் திமுக தான் சொல்ல எழுதி வச்சுங்க மீண்டும் ஒரு மடை திருந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக சந்திக்கிற மிக்க மகிழ்ச்சி இந்த மடை திருந்த எபிசோடில் தயாரிப்பாளர் விநியோகிஸ்தர் மற்றும் திருவள்ளிக்கேணி சட்டமன்ற உறுப்பினருமான ஜே அன்பழகன் அவர்களோட தான் இருக்க போகுது இந்த எபிசோடில் திமுக சார்ந்த விஷயம் மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நடக்கிற விஷயங்கள் பற்றி ஜே அன்பழகன் அவர்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க அவரோட கருத்து என்ன அப்படிங்கிறது நிறைய விஷயம் பேச போகிறோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் மேலே பலரும் வைக்க குற்றச்சாட்டு என்னென்னு பார்க்கும்போது கொஞ்ச நாள் வந்து பாண்டிச்சேரி கொடகு இப்படி தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருந்தாங்கன்னா அவனை தொகுதி பணி பாதிக்கப்படும் மக்களை என்னைக்கு சந்திக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் பார்க்குறேன் நீங்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினரா நீங்கள் இதை எப்படி பார்க்குறீங்க தொகுதி பணி உண்மையிலே பாதிக்கப்படுதுன்னு பார்க்குறீங்களா சுற்றுப்பயணம் போகிறதுக்கு முன்னாடி பாதிச்சிருந்தது சுற்றுப்பயணம் போய் தான் பாதிக்கிறேன் அவசியம் இல்லை அவங்க எம்எல்ஏ தேர்தலிருந்து என்ன பண்ணி செஞ்சுருக்கேன் அந்த அதிமுக ஆளுங்கட்சியான பிறகு எந்த தொகுதியிலுமே வேலை நடக்கிறது இல்லை குறிப்பாக எதிர்கட்சி தொகுதிகளில் வேலை கிடையாது ஆளுங்கட்சி தொகுதியிலையாவது சென்னையில் வேலை நடக்குதுன்னு பார்த்தா அங்கேயும் வேலை கிடையாது இப்போ சென்னையில் சில இடங்களில் ஒரு நாலு இடம் அதிமுக ஜெயிச்சிருக்காங்க நான்கு இடங்கள்லேயும் ஒன்றும் கார்பரேஷனோ அரசோ எந்த வேலையும் செய்கிறது இல்லை நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சுற்றுப்பயணம் அது எது போனதுனால இன்னும் மேலும் பாதிப்பு தான் அடைஞ்சிருக்கும் திமுக ஆட்சியில் இருக்கும்போது போர் அணுகிற சமயம் மேலே மத்தியில் வந்து காங்கிரஸ் இருந்தாங்க அப்போ போல் கலைஞர் அவர்கள் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க நானே அடிமையாக இருக்கிறேன் நான் எப்படி ஒரு அடிமை ஹெல்ப் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற விஷயம் சொல்கிறாங்க ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது நீங்களும் வந்து அந்த காலகட்டத்தில் வந்து மேலே மத்திக்கு வந்து இணக்கமாக தான் இருந்தீங்களா அடிமையாக இருக்கிற வார்த்தையை அவர் எப்பவுமே சொன்னதே கிடையாது இல்லை அவர் அதே ஒரு வார்த்தையே சொல்லி சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க இல்லை எங்கள் தலைவர் வாயிலிருந்து என்றைக்கும் இந்த அடிமைங்கிற வார்த்தை அவரே வராது அப்படி ஆதாரபூர்வமாக நிரூபிக்கணும்னா நான் இப்போவே அரசியல் இந்த உலக தயாராக இருக்கிறேன் அதனால் கலைஞர் அடிமையாக இருக்குன்னு சொல்லுவோம் மத்திய அரசு அழுத்தம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ நம்ம விலகிட்டால் இதை விட இன்னும் மோசமாக போயிடும் மாநிலத்தில் ஆட்சிக்கும் ஆட்சி எதிர்ப்புக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது அதனால் அந்த சமயத்தில் கலைஞர் முதலமைச்சராக இருக்கும்போது போர் உச்சக்கட்டத்தில் இருந்தது அந்த உச்சக்கட்டத்தில் இருந்த போரை எப்படி நடத்தணுங்கிறதுக்கு கலைஞர் வந்து எடுத்த முயற்சிகள் வந்து நிறைய அதே மாதிரி வந்து அவரால் முடிஞ்ச வரைக்கும் உண்ணாவிரதம் கூட போய் இருந்து பார்த்தா இல்லை அன்றைக்கி கூட இருந்து விலகி இருக்கேன் அப்படிங்கிற டிமாண்ட் வச்சிருக்கலாம்ல விலகிட்டா என்ன நெடுந்துருமா சொல்லுங்கள் இது மாதிரி நான் இப்போ திமுக விலகி இருந்தால் அந்த சண்டை நின்று போயிருக்குன்னு யாராவது சொன்னாங்கன்னா நாங்கள் விலகு தயார் இல்லை அந்த நேரத்தில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி வந்து விலகி வந்தாங்க பாட்டாளி மக்கள் கட்சி வந்து ஒரு கட்சியாக வந்து நீங்கள் பெரும் லார்ஜஸ்ட் பார்ட்டியாக எடுத்துகிட்டு பேசுங்க இல்லை லார்ஜஸ்ட் பார்ட்டி இல்லை ஒரு கட்சினா சும்மா போகிற வார கட்சியெல்லாம் பேச இப்போ ஒரு அதிமுக எதிர்கட்சி சார் அவங்க கூட நீங்கள் கூட்டணியில் இருந்தீங்க அப்போ அந்த நேரத்தில் அவங்க விலகி வந்தாங்க இந்த மாதிரி சூழ்நிலை தான் விலகி வந்தாங்க நாங்களும் அதுக்கப்புறம் அது வேறு என்ன அதுக்காக தான் விளக்குறோம் இல்லை அவங்க விலகி வந்தாங்க இந்த மாதிரி போர் நிறுத்தம் அவங்
ஏன்னா எங்கள் மேலே அவ்வளோ குற்றச்சார் மக்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க நினைக்கிறீங்களா கண்டிப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க மக்கள் இப்போ இருக்கிற திமுக எதிர்த்து பேசுகிற எந்த கட்சியாவது இலங்கை தமிழர் பிரச்சனை தனியாக இதுக்கு ஒரு டெபட் வைங்க திமுக அன்னைக்கு எழுதின கடிதங்களோட நான் வந்து விவாதம் பண்ணுறேன் என்ன <laughs> <laughs> அங்கேருந்து பேசுகிற சிதம்பரம் பிரணாப் முகர்ஜி பேசுகிறாங்க சார் நான் இங்கே சொல்கிற கோரிக்கை ஏற்றுக்கிறேன் நீங்கள் இது பண்ணுங்கன்னு சரி ஹோம் மினிஸ்டர் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் பேசும்போது நம்ம ஏற்றுக்கு தான் ஆகணும் ஒரு பிரதான எதிர்கட்சி அன்றைக்கி என்ன பண்ணாங்க ஒன்றுமே பண்ணல சும்மா குற்றச்சாட்டுகள் அள்ளி வீசலாம் வெளியில் இருந்துக்கிட்டு திமுக ஏன் வெளியில் வரல திமுக அவ்வளோ தான் இவ்வளோ திமுக அவ்வளோ ஏன் சண்டை நடந்தது சண்டை வந்து அங்கே வந்து இதே மாதிரி தான் அந்த காலத்தில் இருந்து நடந்துக்கிட்டு இருக்கு ஆகவே இதற்கும் திமுக ஆட்சிக்கு சம்மந்தம் இல்லை ஆட்சியிலேருந்து வெளியே வந்துட்டால் சண்டை நின்றுன்னா முதல் ஆள் கலைஞர் வெளியே வந்திருப்பார் அன்றைக்கி எம்எல்ஏ பதவி இதனாலே ராஜினாமா பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எம்எல்ஏ பதவியை நீக்கினார் எம்ஜிஆர் எப்போ இலங்கை தமிழர்களுக்காக அன்னைக்கு போராடும் போது கலைஞரும் பேராசிரியருடைய பதவியே பறித்தாங்க பத்து எம்எல்ஏ பதவியை பறித்தாங்க இது தனி விவாதம்னா அதுக்கு நாரடி நான் அது சம்மந்தமான நிறைய ஆதாரங்கள் எங்கிட்ட இருக்குது மத்திய அரசுக்கு மாநில அரசு நடந்த பேச்சுவார்த்தைகள் எல்லா ஆதாரமும் இருக்குது அதுக்கு பிறகு மத்திய அரசு ஏமாற்றப்பட்டது உண்மையிலே மத்திய அரசு வந்து எங்களை வந்து வஞ்சிச்சதுன்னு நினச்ச பிறகு தான் நாங்கள் வெளியே வந்து அந்த கட்சியோட கூட்டணியிலேருந்தே வெளியே வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் தேர்தலில் கூட கூட்டணி சேரலை நாங்கள் அப்போ அரசியல் அப்படி தான் போயிட்டுருக்கு அதனால் ஏன் அவங்களோட கூட்டணி சேர்ந்தீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு பதில் சொல்ல முடியுது யாராவது அதே மாதிரி இப்போ இருக்க பிரச்சனைகள் பார்க்கும்போது நிறைய இடங்களில் நிறைய பேர் வைக்க குற்றச்சாட்டுனா இது எல்லா பிரச்சனைக்குமே வந்து ஆரம்ப புள்ளி திமுகவாக இருக்குது அந்த நேரத்தில் ஆரம்பிச்ச ஒரு பிரச்சனைகள் தான் இன்றைய வரைக்கும் போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் பார்க்கும்போது ஜிஎஸ்டி குறித்து விமர்சனம் பல்வேறு இடமாக வைக்கும்போது ஜிஎஸ்டி வந்து ராஜ்யசபாவில் வந்து வாக்களித்தது திமுக தான் அப்படிங்கிற குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாங்க அதே மாதிரி பார்க்கும்போது நெடுவாசல் அந்த அந்த பிரச்சனை இந்த பிரச்சனை எல்லா பிரச்சனையுமே வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் வந்து திமுக ஒரு உடன் உடனாக இருக்க மாதிரியே குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாங்க அதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க திமுக உடன் இல்லை நீங்கள் இங்கே திமுக உடன்றீங்க மோடி அங்கே காங்கிரஸ்ன்றாரு அதாவது அன்றைக்கி காங்கிரஸுக்கு மெஜாரிட்டி இல்லாதனால இந்த பிரச்சனையே அவங்க காங்கிரஸ் கையாளன்னு மோடியோடைய குற்றச்சாட்டு இப்போ மோடி மெஜாரிட்டியாக வந்துட்ட உடனே இப்போ எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்துடுறார் உணவு பாதுகாப்பு மசோதா ஜிஎஸ்டி எல்லா பிள்ளையுமே கொண்டு வந்துடுறார் இதே மோடி முதலமைச்சராக இருக்கும்போது இதெல்லாம் எதிர்த்தார் குஜராத்தில் முதலமைச்சராக இருந்துக்கிட்டே எதிர்த்தார் இப்போ எப்படி அவர் கொண்டு வந்தார் அதனால் அன்னைக்கு சூழ்நிலையில் எப்படி வரும்னு நமக்கு தெரியாது இப்படி தான் வரும் தெரிஞ்சால் நாங்கள் எதிர்த்துருப்போம் இல்லை சார் இதே மாதிரி தான் இங்கே வந்து இதே மாதிரி தான் வந்து நெடுவாசல் பிரச்சனைக்கும் அப்போ வந்து நாங்கள் இது பண்ணோம் இவ்வளோ பிரச்சனை வரும் தெரியாது அப்படிங்கும்போது ஒரு முன்னோக்கு இது மாதிரி யோசிக்காமல் திமுக வாக்களிச்சிடாங்க பிரச்சனைகள் அது வந்து டெஸ்ட் சார் அப்போ மீத்தேன் இல்லை ஃபீஸிபிள் டெஸ்ட் வச்சாங்க சார் ஃபீஸிபிள் டெஸ்ட் வச்சாங்க பட் ஆனால் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வரும்னு தெரியாமல் ஒரு முற்போக்கு தரமாக யோசிக்காமல் கையெழுத்து போட்டுருந்தாங்க தனலாம் கிடையாது இது வந்து மத்திய அரசுலேருந்து அனுப்புகிறாங்க உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் அந்த போர்டில் நீங்கள் மந்திரியாக தான் தெரியும் இந்த இதை வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் வந்து கன்சிடர் பண்ணி பாருன்னும் போது சரி ட்ரை பண்ணி பார்ப்போன்னு பார்க்கும் மக்கள் எதிர்த்தாங்க அப்போ எதிர்த்த உடனே அந்த திட்டத்தை நாங்கள் வாபஸ் வாங்கிக்கணும் அப்போவே முடிஞ்சு போச்சு ஆனால் விடாமல் இவங்க செட்டில் கவர்மெண்ட்டு யார் வராங்களோ இப்போ ஜெயலலிதா இருக்கிற வரைக்கும் அதை சரியாக பண்ணல அவங்க ஜெயலலிதாவும் எதிர்த்தாங்க அந்த திட்டத்தை இப்போ இருக்கிற ஆட்சி எல்லாத்துக்கும் சரின்றாங்க இப்போ ஜெயலலிதா உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் உணவு பாதுகாப்பு மசோதா ஏற்றுக்கிட்டாங்களா நீ சக்கரை டபுள் பண்ணுங்க விளையாடுது இன்னும் ரெண்டு மாதத்தில் பாருங்க இலவச அரிசி நின்று போயிடும் இப்போயே தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு கோடி ரூபா கொடுத்து வாங்கியிருக்காரு அரிசியை இந்த முந்தா நாள் பேப்பரில் எடுத்து பாருங்கள் இன்னும் ரெண்டு மாதத்துக்கு அப்புறம் இந்த அரிசியை வாங்கி கொடுக்க முடியாது அவரால் எல்லாருமே தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு எதெல்லாம் நல்லதுன்னு நினைக்கிறோமோ அதுக்கெல்லாம் எதிர்த்து தான் வந்துட்டு இருந்தோம் ஆட்சியில் இருந்த காரணத்தினாலே நாங்கள் வந்து இப்போ ஒரு நீட் பிரச்சனை வரப்ப மத்தியில் வந்து அமைச்சரவை கூட்டத்தில் எடுக்கும்போது திமுக இருந்ததுன்னு இவங்க இங்கே குற்றம் தாட்டினாங்க இங்கே மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் இருந்தால் எதிர்ப்பு தெரிவித்தது யாருக்கா தெரியுமா அந்த கூட்டத்தில் எடுத்த முடிவு தான் தெரியுமே தவிர இப்போ ஐந்து பேரும் பேச தான் தெரியும் இதில் யாராவது ஒருத்தர் பேசின விஷயங்கள் வெளியே தெரியும் இல்லை அப்போது ராஜ்யசபாவில் ஜிஎஸ்டி கவனத்துக்கு போகும் வாக்களிச்சிருக்கோம் நான் இல்லையா அதை வந்து தவிர்த்து வாக்களிக்கிறது அதான் சார் இப்போ ஜி இப்போ நீங்கள் மகளிர் மசோதா பாஸ் பண்ணிட்டேன் சார் ஒரு மன்றத்தில் சரி இன்னும் பார்லிமெண்ட்டில் பாஸ் ஆகலை என்ன சொல்கிறீங்க அதுக்கு ஏ
இப்போ அவரே வந்து பிரைம் மினிஸ்டரே போயிட்டு குஜராத்தில் பேசும்போது இல்லை இல்லை இது இப்படி வரும்னு தெரியாது நாங்கள் அப்படி பண்ணிட்டோன்ற ஒரு மீட்டிங் அதுக்கான மீட்டிங் தான் வச்சு ஒன்றா குறைச்சிட்டு வராங்களா சார் சொல்கிறேன் ஒன்று குறைக்கிறாங்க திரும்பி பார்த்து அடுத்து அப்போ ஜிஎஸ்டி பில் கட்டிகிட்டு இருக்கணும் நிலம் என்ன சார் மந்த்லி பில் கட்டுறாங்க இந்த டேக்ஸில் என்ன வருமானம் வந்தது ஸ்டேட்டுக்கு நமக்கு என்ன சென்ட்ரலுக்கு வந்தது இன்னும் கூடுதலாக வர்றதுக்கு என்ன வழி இருக்குது இல்லை ஏமாத்துறாங்களா யார் ஏமாத்துறாங்க இதெல்லாம் கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சி செய்யக்கூடிய ஒரு திட்டத்தை உடனடியாக ரூபா நோட்டு மாற்றுற மாதிரி மாற்றிவிட்டாங்க ரூபா நோட்டு மாற்றுறது நியாயன்றீங்களா அதுவும் தப்பு அதையும் வந்து அன்றைக்கி கவர்னராக இருந்தவர் இன்றைக்கி வந்து அமெரிக்கா கவர்னராக கூட போயிருக்கிறாரு அவரே என்ன சொல்கிறாரு இதெல்லாம் தவறான திட்டம்ன்றாரு முன்னாடி ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து நானாக இருந்தால் ரிசைன் பண்ணுறோன்றாரு இது அரசியல் ரீதியாக இருந்தாலும் கூட இன்றைக்கி ஃப்ளோட்டிங் பணமே இல்லையா சார் எங்கேயுமே பணம் இல்லை பணத்தட்டுப்பாடு இருக்குது கிண்டல் பண்ணணும் நான் கூட பண்ணுவேன் இதே பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி வந்து சொன்னார் ஆட்சி போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து சுவிட்சர்லாந்தில் இருக்கிற கரு பணத்தெல்லாம் கொண்டு வந்து இல்லை இங்கே இருக்கிற சிட்டிசனுக்கு பதினஞ்சு லட்ச ரூபா போடுவோம்னார் இதெல்லாம் சாத்தியம் இல்லை இது வந்து பாலிடிக்ஸுக்கு பேசுகிற பேச்சு அவ்வளோதான் நான் எடுத்துகிட்டு போவேன் தவிர இதை நான் ஆர்குமெண்ட்டாக கொண்டு போகலை ஓகே அதே மாதிரி பார்க்கும்போது திமுக சேர்ந்து ஊழல் ஆட்சி அப்படிங்கிறத வந்து அதிமுக மேலே வைக்கிற குற்றச்சாட்டு அவங்களும் திருப்பி வந்து டிஎம்கே மட்டும் ஒழுங்காக இருக்காங்களா அப்படிங்கிற விஷயம் வைக்கிறாங்க அப்படி பார்க்கும்போது டூ ஜி ஸ்கேம் வந்து தீர்ப்பு இன்னும் வரலை இன்னும் வந்து அதுக்கான விஷயங்கள் போயிட்டு இருக்குது தீ நீங்கள் கேட்ட கேள்வியிலே பதிலும் இருக்குது திமுக மீது குற்றம் சாட்டை தான் போட்டிருக்கு இது வரைக்கும் ஆமாம் இன்னும் அது வந்து குற்றமும் கலைஞர் மேலேயும் சரி எங்கள் தளபதி மேலேயும் சரி நிரூபிக்கப்படவில்லை கோர்ட்டில் நிரூபித்து இந்த ஊழலுக்காக தண்டனைன்னு எந்த வகையிலையும் நாங்கள் வாங்கினதில்லை ஆனால் நீங்கள் சொன்ன அதிமுகவில் அந்த உச்சக்கட்ட தலைவராக இருக்கிற ஜெயலலிதாவுக்கு தண்டனை கொடுக்கப்பட்டது உங்களுக்கு தெரியும் டூ ஜி கேஸ் நடந்து முடிஞ்சிருச்சு தீர்ப்புக்கு எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் நிரபராதியாக நிச்சயமாக திமுக வெளியூருங்கிறது தான் எங்களுடைய எண்ணம் நிச்சயமாக நாங்கள் நிரபராதி தான் அந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா அது வந்து மத்திய அரசினோடு சேர்ந்து செய்யப்பட்ட ஒரு திட்டம் திமுக ஆட்சி கிடையாது அது அது கேபினெட்டில் எடுக்கப்பட்ட முடிவு எங்களுடைய விவாதம் அது கேபினெட்டில் எடுக்கப்பட்ட முடிவு ஆகவே தான் அன்றைக்கி இருந்த க அமைச்சர் தந்தார் அதே மாதிரி கனிமொழி மேலே இருக்கிற கேஸ் வேறு ஒன்று அது ஸ்பெக்ட்ரம் கேஸே கிடையாது அது வந்து கலைஞர் டிவிக்கு பணம் அந்த விஷயத்தை தான் அது ஊழல் பணம்னு அவங்க சொல்கிறாங்க அது இல்லைன்னு இவங்க மறுத்து பேசியிருக்கிறோம் நாங்கள் ஆகவே ரெண்டு கேஸுமே நடந்துக்கிட்டு இருக்கு முதல்ல சொன்ன ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஆறாயிரம் கோடி இவங்க வந்து சார்ஜ் எட்டில் காட்டவே இல்லை சார்ஜ் எட்டில் வெறும் மூவாயிரத்தி இரநூறு கோடி தான் வந்து ஊழல் நடைபெற்றிருக்கும்னு நம்புகிறாங்க இவங்க ஸோ திமுக இது வரைக்கும் ஊழல் இருந்ததுலேயும் மாட்டலை ஊழல் பண்ணவும் இல்லைங்கிறது தான் உங்களுக்கு சொல்லுங்க ஊழல் பண்ணலை மாட்டலைன்னு இல்லை நீங்கள் கேட்டீங்கல்ல அவங்க உங்க மேலே குற்றம் ஆதாரபூர்வமாக தானே பேசணும் நான் வந்து போகிற போக்கில் பொழுதி வாரி தூத்திட்டு போக முடியாது இப்போ வந்து டென்டர் விடுறாங்க அஞ்சு பர்சன்ட் கமிஷன் வாங்குறாங்க இதே பிடபிள்யூவில் வாங்குறாரு எடப்பாடி பழனிசாமி ஆதார் நான் சொல்ல முடியும் நான் கொடுத்தாலும் அதெல்லாம் பேச்சு இல்லை ஆதாரபூர்வமாக நிரூபிக்கப்படும் ஆதாரபூர்வம் நிரூபிக்கப்படல அப்படின்னா இருக்குது பட் இன்னும் ஆதாரம் வெளியே வரல அப்படிங்கிறது கிடையாது இருக்குன்னு சொன்னால் எப்படி எல்லாமே ஊழல் தான் அப்படின்னா நாங்கள் ஊழலே செய்யலன்னு சொல்கிறோமே இப்போ கலை எம்ஜிஆரே கலைஞர் மேலே வந்து அன்றைக்கி ஊழல் பட்டியல் எடுத்துகிட்டு போய் இந்திரா காந்தி மாட்டை கொடுத்தாரு சர்க்காரியா கமிஷன் வச்சாங்க சர்க்காரியா கமிஷனில் கலைஞர் ஊழல் வாதின்னு சொன்னாங்களா எங்கேயாவது சர்க்காரியா கமிஷன்லேருந்து கலைஞர் ஆதார நான் இது தான் இப்போ ஊழல் பண்ணதாக அவங்க நிறைய சொல்கிறாங்க இது இது இதே மாதிரி நாங்கள் ஏடிஎம்கே மேலே சொல்லியிருக்கிறோம் இல்லைன்னு சொல்ல நாங்களும் ஏடிஎம்கே மேலே சொல்லியிருக்கிறோம் இந்த கேஸ் கூட யார் கூட சுப்பிரமணிய சாமி போட்ட கேஸ் சார் இது ஜெயலலிதா சுத்து குவிப்பு வழக்கு அவர் கொண்டு அந்த கேஸ் இது ஆக இந்த ஊழலை வந்து நிரூபிக்கப்பட்டிருக்குது அதனால தான் நான் சொன்னேன் நான் வந்து அவங்கள வந்து கிண்டல் செய்யணும்னு கேலி செய்யணும்னு சொல்லலை சரி சார் அதே மாதிரி பார்க்கும்போது டிஎம்கேலேருந்து இவ்வளோ தூரம் ஆட்சி வந்து பார்க்கும்போது மது ஒழிப்பு அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து தொடர்ந்து முன் வச்சுட்டே வராங்க எதிர்கட்சியிலேருந்து வைக்கிற விமர்சனம் பார்க்கும்போது நிறைய ம மது அலைகள் வந்து திமுக சார்பில் இருக்கவங்க நடத்துகிறாங்க திமுக ஆதரிக்கவங்க நடத்துகிறாங்க மது ஒழிப்பு பற்றி பேசுகிற திமுக ஏன் முதலே மது அலையில் மூடக்கூடாது ஆட்சிக்கு வந்தால் தான் மது ஒழிப்பு உண்டாகும்னு ஏன் சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தை முன் வைக்கிறாங்க இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க ஆட்சிக்கு வந்தால் தான் மது ஒழிப்புனே கிடையாது உண்மையிலே நீங்கள் வந்து இப்படி அந்த மது பற்றி பேசுகிறேன்னா திமுக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் முத முதல்ல திமுக தான் கொண்டு அதையும் சொல்லிட்டு சொல்லணும் நீங்கள் இல்லை அது கொண்டு வந்தாங்க ராஜாஜி அவர்கள் பேசினாங்க அதை கொண்டு வந்தது திமுக தான் சொல்கிறாங்க முத
இந்த இதில் ஆட்சிக்கு வந்தால் அடுத்த நாளே மதுக்கடையை மூடுவோம் அவங்க என்ன சொன்னாங்க நான் ஆட்சிக்கு வந்தால் படிப்படியாக குறைப்பேன் ரெண்டு பேருமே விவாதத்தில் இதுதான் சொல்லியிருக்கிறோம் ஆட்சியில் இவங்க மது ஆலைகளை நடத்துகிறாங்க அப்படின்னா மது ஆலைங்கிறது எதுவும் தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டுமே கொடுக்குறது இல்லை அது நான் தான் முதலே சொன்னவங்களுக்கு இந்தியா முழுவதுமே குஜராத்தில் மட்டும்தான் குடிக்கிறதுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கு த கடை கிடையாது மீதி ஊர்லலாம் எல்லா ஊர்லேயும் கடை இருக்குது தாராளமான மது இருக்குது இங்கே அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டில் அது மக்கள் இந்த கடைகள் இருக்குது இங்கே தான் கொடுக்கணுன்னு அவசியம் கிடையாது நீங்கள் இங்கே பேன் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவங்களுடைய ஆலைகள் வந்து சரக்குகளை வாங்க வெளி மாநிலங்களில் ரெடியாக இருப்பாங்க வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க அவங்க இங்கே வியாபாரம் பண்ணி கடை இருக்கிறதுனால இங்கே கொடுக்குறாங்க நீங்கள் எதுக்கும் அதுக்கும் முடிச்சு போட வேண்டியதே கிடையாது நீங்கள் இங்கே கடையை மூணிங்கன்னா அதை நம்பி தான் நாங்கள் கடையை மூணணும் சொல்லுமே தவிர எங்கள் ஆலைகளுக்காக வந்து நாங்கள் கடையை திறப்பு நான் சொன்னேன் நாங்கள் அப்படியே திமுக இல்லை அதுலேருந்து தான் நிறைய விதமான மதுக்கள் வந்து இன்னி வரை டாஸ்க் மார்க்கில் அதிகமாக போயிட்டு இருக்குது பார்க்கும்போது இவங்க பர்ச்சேஸ் வந்து நீங்கள் இங்கேயே வாங்கிக்கிறீங்க இப்போ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து சசிகலாவோட மெடாஸ் கம்பெனி இருக்குது அந்த கம்பெனியில் வந்து சரக்கு வாங்குறாங்க இது வந்து கம்பெனிஸ் தான் பிஸ்னஸ் தானே இவங்க கிட்ட வாங்கினா கவர்மெண்ட்டுக்கு இல்லை ஏன்னா கவர்மெண்ட்டே நடத்துது இப்போ எங்கே வாங்கினா கவர்மெண்ட்டுக்கு லாபம்னு பார்க்குறான் அப்போ கவர்மெண்ட்டுக்கு பத்து ரூபா அஞ்சு ரூபா எங்கே கடை வில கம்மியாக கிடைக்குதா அந்த கம்பெனியில் வாங்க தான் செய்வோம் இப்போ இங்கே கடை கிடையாது தமிழ்நாட்டில் பிராந்தி கடை சாராய கடைகள் எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னா இங்கே தயாரிக்கிற மதுகள் எல்லாம் வெளிநாட்டுக்கு வெளி மாநிலத்துக்கு போய்டும் ஏத்துக்கொடுத்தன்மை திமுக சாரி சொல்லியிருப்பாங்க டூ ஜி வழக்கை பற்றி பேசியிருப்பாங்க ஸோ அந்த நேரத்தில் திமுக வந்து இதை போது இந்த மாதிரி ஒரு வழக்கு போடுவோம்னு சொல்லுதோ இல்லை நீக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயம் வைக்கல ஆனால் பிஜேபி தரப்பில் இருந்து தமிழ் சவுந்தரராஜன் ஹச்ராஜ் அவர்கள்லாம் வந்து தொடர்ந்து இதை மாதிரி நீக்கணும் மியூட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் வைக்கிறாங்க ஸோ இந்த ஒரு நிலையை எப்படி பார்க்குறீங்க திமுக ஒரு நிலை எப்படி பார்க்குறீங்க திமுக இருக்கவங்களாம் விமர்சனங்களை ஏற்றுக்கிற அளவுக்கு தன் தன்மையாக இருக்கிறாங்க பாஜக இருக்கவங்களாம் தன்மை இல்லை நினைக்கிறீங்களா அது அந்த ஒரு சினிமாவாக பார்க்கணும் போது தான் அந்த கத்தி படத்தில் கூட ஒரு டூ ஜியை பற்றி பேசினாரு அது அப்போ நாங்கள் அதை பற்றி ஒன்றும் பெருசாக எடுத்துக்கல நம்ம தான் அது கேஸ் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு கேஸோட முடிவு வரட்டுன்றது விமர்சனங்களாம் நான் தாங்கி பண்ணி இவ்வளோ கேள்வி கேட்குறீங்கன்னா அதெல்லாம் நான் வந்து எடுத்துக்கணும் எங்களை தாக்கி நீங்கள் சொன்னீங்கன்றதா எடுத்துக்கூடாது விமர்சனம் தான் இதில் நியாயமாகவும் இருக்கும் உங்கள் கேள்வியில் எங்களை குதர்க்கமாகவும் இருக்கும் அந்த கேள்வி ஆனால் நான் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்தோடு தான் இருக்கணும் நான் அமைதியாக தான் நான் போகணும் அரசியல்வாதிகளுக்கு அந்த விமர்சனத்தை தாங்கிக்கிற சக்தி இருக்கணும் முதல்ல அதனால் எங்களுக்கு இருக்கா இல்லையாங்கிறதுலாம் இல்லை எங்களை வளர்த்த கலைஞர் அப்படி அவர் வந்து படாத கல்லடி கிடையாது சொல்லடி கிடையாது அதே மாதிரி தான் இந்த படத்துலேயே வரும்போது அவர் வந்து ஜிஎஸ்டியை பற்றியும் கூட அவர் வந்து தப்புன்னு சொல்லலை என்னுடைய பார்வையில் பார்த்தா ஜிஎஸ்டி கொண்டு வந்தது இந்தியாவில் தப்பு அப்படின்லாம் அவர் சொல்லலை அவர் என்ன சொல்கிறாரு ஏழு பர்சன்ட் வாங்குகிற சிங்கப்பூரில் அது இருக்குது இருக்குது இங்கே இருபத்தெட்டு பர்சன்ட் வாங்குற இடத்துல இல்லையே இதெல்லாம் செஞ்சால் நல்லா இருக்குமே அப்படிங்கிறது அதனுடைய கரு அதுவே இவங்களுக்கு பொறுத்துக்க முடியல நான் வந்து ஜிஎஸ்டி கிண்டல் பண்ணிட்டாரு சிங்கப்பூரில் ஏழு பர்சன்ட்டுக்கு இது கிடைக்கல இங்கே இருபத்தெட்டு பர்சன்ட்டுக்கு இது கிடைக்கல அது இதுன்னு இவங்க விவாதம் பண்ணி அந்த படத்தை சுமாராக ஓடக்கூடிய படத்தை பயங்கர ஹிட் ஆகி விட்டு இன்றைக்கி ஏ ஏகப்பட்ட கலெக்ஷனுக்கு போயிடுச்சு அந்த படம் நீங்கள் ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்துருந்தீங்க இன்டர்வியூ கொடுத்துருக்கும் போது மெர்சலை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது தமிழ் சேவர்கள் சொல்லியிருந்தாங்க அது மாதிரி இலவசமாக படத்தை காட்டணும் அப்படிங்க மாதிரி அதுக்கு நீங்கள் உங்களோட கமெண்ட்டை என்ன சொல்லியிருந்தீங்க அப்படின்னா இலவசமாக அடிக்கணும்னா அவங்க தான் நடிச்சு கொடுக்கணும் இப்போ நேர்லேயே பார்க்க முடியல படத்தில் வந்து எப்படி பார்க்குறது அப்படிங்க மாதிரி விஷயம் சொல்லியிருந்தீங்க இது நீங்கள் ஒரு பர்சனல் இன்சல்ட் நீங்கள் பார்க்கலையா பர்சனல் இன்சல்ட் இல்லை அது வந்து ஒரு நகைச்சுவையாக எடுத்துகிட்டு போன மெத்தவர் அரசியலில் வந்து இது வந்து மனம் வருத்தப்பட்டாங்கன்னா நான் அதுக்காக சாரி கூட சொல்லலாம் தப்பு ஒன்றும் கிடையாது இது வந்து ஒரு நகைச்சுவையாக சொல்கிற வார்த்தைகள் இது அதாவது இலவசமாக சினிமா காட்டுன்னும் போது வேதனை வருது நிச்சயமாக இருந்தாலும் அவங்களோட உருவத்தை வச்சு நிறைய பேர் பார்க்கும் போது மீம்ஸே வந்து அவங்க வந்து தலையை சீவலை அப்படிங்கிற மாதிரி மீம்ஸ் நிறைய சொல்லல அதான் அதாவது ஒரு தடவை ஈவி கே சிலங்கவன் சார் கூட வந்து பேசும்போது கரகாட்டி கார் மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டார் உடனே அந்த அம்மா வேதனை தெரிவிச்சு இது கண்டிச்ச இது மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க நான் ஒரு மணி போல் கேட்டார் நம்ம தமிழிசைக்கு வருத்தம் வந்தால் நான் வந்து இது வருத்தப்படுறேன் அப்படின்னார் அது மாதிரி நான் என்ன வந்து அவங்க கேட்டாங்க என்ன கேள்வி திடீர்னு கேள்வி கேட்குறாங்க இது மாதிரி இலவசமாக படத்தை கட்டக்கூடாது இது மாதிரிலாம் கருத்து சொல்லுது ஒரு
நான் கோவத்தை கட்டாமல் அதுக்கு தான் நகைச்சுவையாக சில வார்த்தையாக சொல்கிறேன்ட்டு நீங்கள் நடித்தா தான் இலவசமாக பார்க்கணும் அது நேரிலே பார்க்க முடியல எங்கள் நடிக்கிறதுன்னு சொன்னேன் இல்லை இல்லை அவங்க தனிப்பட்ட முறையில் இல்லை சார் ஏன்னா இந்த மாதிரி விமர்சனம் வந்து முன்னாடியே பார்க்க முடிஞ்சு திமுக வந்து கொஞ்சம் எல்லை மீறி பேசுகிறாங்க வசைப்படுறாங்க அப்படிங்கிற விமர்சனம் முன்னாடி பார்க்க முடிஞ்சு நிறைய பேர் வந்து இல்லை நிறைய பேர் மேடையில் பேசும்போது சில பேர் உரிமையில் பேசுறதெல்லாம் வந்து நான் பார்த்துருக்கோம் அதெல்லாம் வந்து நானே கூட ஒரு இன்டர்வியூ அவன் இவனெல்லாம் கூட பேசிட்டு இருப்பேன் கோவத்தில் நிறைய மேடைகளில் பேசிருக்கீங்க அதெல்லாம் வந்து அந்தந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப பேசுறதுல தான் கண்டிப்பாக நான் ஜென்ரலாக நைன்டி எயிட் பர்சன்ட் ஒரு டூ பர்சன்ட் தான் இருக்குது இந்த மாதிரி எங்கேயாவது ஒன்று ரெண்டு இதை அன்னைக்கு சொன்னது தான் சொன்னேன் இவ்வளோ வேதனைகள் எங்களுக்கு அந்த கணக்கு போட்டு பார்த்து நாங்கள் சினிமாவில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கும்போது இலவசமாக காட்டணும் போது கோவமாக திட்டணும் போல இருந்தது கோவமாக திட்டணும் ஒரு லீடரை திட்டிட்டு போகிறேன்ட்டு ஒரு நகைச்சுவை ஏதாவது சொன்னேன் தான் டக்குன்னு சொன்ன வார்த்தை அது மற்றபடி கிண்டலுக்காக சொன்னது இல்லை ஓகே சார் சமீபத்தில் கலைஞர் அவர்கள் வந்து ஒரு திருமண விழாவில் பார்த்தோம் இப்போ வந்து கலைஞர்களோட உடல்நிலை எப்படி இருக்கு எப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்க நான் ஒரு மூணு நாளுக்கு முன்னாடி பார்த்தேன் அவரை முன்னே பார்த்த முன்னே அதாவது ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி இருந்த கலைஞருக்கும் இப்போ நல்லாவே அவருக்கு தெரியிட்டு இருக்காரு ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி நாங்கள் உறுப்பினர் சேர்க்கிற கட்சியில் எங்களுதில் திரும்பி ரெனியூவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் எங்கள் பார்ட்டிக்குள்ளே அதுக்காக ஃபார்ம் எடுத்துகிட்டு போனேன் அப்போவே அவர் வந்து தன்னுடைய கையெழுத்து அவர் போட்டார் தன்னை யார் முதல்ல அவர் தெரிஞ்சுக்கிட்டார் ஓகே அவரே போட்டார் முழு கையெழுத்தை எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நிறுத்திட்டார் முழு கையெழுத்து அவர் போடுறது இல்லை சரி பாதி தான் போடுவார் அப்புறம் அவர் வயது காரணமாக வராது அப்புறம் பேங்க்கில் கூட கேட்டாங்க கையெழுத்து சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு சொல்லி அதனால் கையெழுத்து வந்து முழுசு வேறு ஒருத்தர் போடுறதுக்கு அளவு பண்ணி அவர் கடிதம் கொடுத்துட்டாரு கொஞ்சமாக தேடிட்டு வர உடனே இல்லை தேடிட்டு வராது இப்போ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆல்மோஸ்ட்டு இப்போ தெரியும் அவருக்கு எல்லாம் தெரியும் பத்திரிகைலாம் வா பார்த்து வாசிக்க சொல்கிறாரு டிவிலாம் பார்க்குற ஆரம்பிச்சிட்டாரு அவர் பிடிச்ச தலைவர் யாருன்னு கேட்டாங்க அண்ணான்னு சொன்னார் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப எங்களுக்கு வந்து கிடைச்ச பெரிய ஒரு மகிழ்ச்சியான விஷயம் அதனால் வந்து அவர் உடல் ஆரோக்கியத்தில் மீது எல்லாமே அவருக்கு வந்து நார்மலாக இருக்குது சார் அவர் என்ன ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி தன்னுடைய கருத்துக்களை சொல்ல இன்னும் ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் ஆகும் ஓகே சார் ரொம்ப நன்றி ஓகே அதே மாதிரி பார்க்கும்போது எம்எல்ஏக்களுக்கு வந்து லோக்கல் ஃபண்ட் அணுவா அலர்ட் பண்ணுவாங்க அதில் பார்க்கும்போது ரெண்டு கோடியிலேருந்து ரெண்டரை கோடியாக மாற்றிருக்காங்க ஸோ இந்த இது வந்து எவ்வளோ தூரம் எம்எல்ஏக்களுக்கு ஒரு தொகுதியிலும் மேம்படுத்துறதுக்கு உதவும் நினைக்கிறீங்க எம்எல்ஏ மேம்படுத்த அது உதவும் எம்எல்ஏ இல்லை எம்எல்ஏக்களும் வந்து எல்லா கட்சியும் வந்துடும் சார் உங்கள் கட்சியும் எல்லா கட்சி நான் குறிப்பாக எல்லாருமே தான் சொல்கிறேன் இது வந்து சென்னையில் வந்து கிடைக்காது ஏன்னா சென்னையில் கார்பரேஷன் தான் அந்த ஃபண்டை வந்து செய்கிறாங்க அதனால் சென்னை மாநகரத்தை பொறுத்தவரையில் எந்த எம்எல்ஏக்களுக்கும் அதில் தொடர்பு இருக்கிறாங்க வந்து இப்போ உதாரணமாக இந்த சாலை போடணும் அப்படின்னா எனக்கு ஒதுக்கி இருக்கிற ரெண்டரை கோடி ரூபாயில் ஒரு இருபத்தஞ்சி லட்சம் ரூபாய் நான் ஒதுக்குறேன்னா நேரடியாக இன்னார் கொடுங்கன்னு சொல்ல முடியாது அதனால் அங்கே கவுன்சிலர்கள் யாராக இருந்தால் அதில் ஒரு ரெண்டு பர்சன்ட் கமிஷன் வாங்குவாங்க அந்த இடத்துல இல்லைன்னா அதிகாரி மொத்த கமிஷன் வாங்கி போயிடுவான் எம்எல்ஏகளும் அது ஏடிஎம்கே டிஎம்கே யாருக்குமே கிடைக்கிறது போக வாய்ப்பு கிடையாது ஆனால் ஆளுங்கட்சி எம்எல்ஏ உட்காந்த இடத்துல வீட்டில் உட்காந்துக்கிட்டு ரெண்டரை கோடியாக இந்த வருஷம் நமக்கு ஒரு உறுதியாக நாற்பது லட்சம் ரூபா இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால இவர் அந்த பண்டை ஏற்றி இருக்கிறாரு இதில் நல்லா செயல்படக்கூடிய எம்எல்ஏக்கள் நான் ஒட்டு மொத்தமாக எல்லா எம்எல்ஏக்களையும் சொல்ல முடியாது இப்போ உண்மையிலே பாடுபடக்கூடிய மக்களுக்காக பாடுபடக்கூடிய சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இருக்கிறார்கள் அனைத்து கட்சியும் இருக்கிறாங்க அதனால் எல்லா எம்எல்ஏக்களையும் நான் குற்றம் சொல்லி இதில் நான் பேசுகிறேன் அதே மாதிரி பார்க்கும்போது சார் சென்னையில் வந்து நிறைய மக்களுக்கு மிகப்பெரிய கன்சர்னாக இருக்குது இல்லை கவலை தரக்கூடிய விஷயம் பார்க்கும்போது கூவம் கூவத்தை க்ளீன் பண்ணும் அப்படிங்கிறது வந்து அண்ணா அவர்கள் வந்து அன்னைக்கு எடுத்தாங்க அதன் பின்னாடி க கலைஞர் அவர்களை வந்து ஸ்டெப் எடுத்தாங்க போட்லாம் இது பண்ணாங்க வச்சாங்க மண்டபங்கள்லாம் இருந்துச்சு ஆனால் இன்னமும் வரைக்கும் இவ்வளோ ஆட்சிகள் மாறிடுச்சு இத்தனை பேர் வந்து வந்துட்டு போயிட்டாங்க இன்னும் கூவம் அப்படிங்கிறது வந்து க்ளீனாக இல்லாமலே இருக்குது இதன் பின்னாடி என்ன தான் பிரச்சனை இருக்குது ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரையும் நிதி ஒதுக்கீடு பண்ணுறாங்க நிதி ஒதுக்கீடு பண்ணதுக்கப்புறமும் வந்து மேலும் மேலும் மாசு அடைஞ்சிட்டே தான் இருக்கிறத தவிர அது க்ளீன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே வரமாட்டி என்ன காரணம் காரணம் ஒன்றும் இல்லை அதுக்கு வந்து ப்ராப்பராக அரசாங்கம் எடுக்கிற முடிவுகளுக்கு பொதுமக்களும் கொஞ்சம் ஒத்துழைப்பு தரணும் ரெண்டாவது வந்து அதே வேலையை அரசாங்கமும் அந்த வேலையை எடுத்து செய்ய வேண்டிய ஒரு க இக்கட்டான நிலையில் நிதி நெருக்கடியும் கொஞ்சம் வந்துருந்தது நேரத்தில் அரசு இது வந்து ஏற்கனவே அந்த இடத்துல வந்து திமுக ஆட்சியில் தான் அதில் படுகலாம் விட்டோம் ஆமாம் ஒரு அரசாங்கம் பண்ணும்போது
பொதுவாக எல்லா கட்சியுமே நீங்கள் சொன்னதை வந்து கட் அவுட்டு ஒரு கழுதல் வச்சுட்டு இருந்தோம் அதுக்கு பிறகு முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா இருக்கும்போது ஒரு கட் அவுட்டுங்கிறது அவங்க ஒரு கிளம்பி ஒரு கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் தாண்டி போகிறாங்கன்னா வரிசையாக ஒரு ஆயிரம் கட் அவுட் வைக்க ஆரம்பித்த பிறகு எங்கள் தலைவர் கலைஞர் செயல்பாட்டில் இருந்த காலத்துலேயே நிகழ்ச்சி நடத்துகிற இடத்துல கட் அவுட் வச்சா போதும் வெளியில் எங்கேயும் கட் அவுட் வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஒரு ஆட்டு திமுக ஆட போட்டார் இதுக்கு பிறகு இப்போ செயல் தலைவராக எங்கள் தளபதி வந்த பிறகு கட் அவுட்டே வைக்கக்கூடாது எங்கேயுமே வந்து விளம்பர பேனரே வைக்கக்கூடாதுன்னு திமுக வந்து கட்டளையை போட்டிருக்கு நீங்கள் எங்கேயாவது பார்த்தீங்கன்னா கூட சொல்லலாம் திமுக பேனர் அதாவது கூட்டம் நடக்கிற இடத்துல கூட பேனர் வைக்காதீங்க மேக்ஸிமம் வழியில் எங்கேயும் பேனர் தான் அந்த கூட்டத்துக்கே நான் வரமாட்டேனே கூட எங்களுக்கெல்லாம் ஆர்டர் கொடுத்துருக்காரு நிறைய கட் அவுட் பார்க்க முடியுதுங்க ஐயா எங்கே வச்சிருக்காங்க இந்த முன்னாடி இப்போ ஸ்டாலின் அவர்கள் இப்போ இல்லை கோவைக்கு எங்கே போயிட்டு வரும்போது கூட ஸ்டாலின் அவங்க கட் அவுட் வைக்க முடிஞ்சது பார்த்தோம் பா பார்த்தோம் கட் அவுட்டாக இருக்குது அந்த கொடியில் அந்த பேட்ஜ் மாதிரி வச்சுருந்துருப்பாங்க இல்லை அதுவும் பேனரும் வச்சுருந்தாங்க அது மாதிரி வச்சு வைக்கக்கூடாதுன்னு கடுமையான உத்தரவு இப்போ எம்ஜிஆர் நூற்றாண்டு விழாங்கிற பேரில் அதிமுக வந்து ஒவ்வொரு மாவட்டத்துலேயும் மிகப்பெரிய விழாக்கள் நடத்துகிறாங்க அரசு பணத்தில் அது சொந்த கட்சி மனத்தில் போனாலும் பரவாயில்ல அரசு பணத்தில் பண்ணுறாங்க நான் வரவேற்கிறேன் எம்ஜிஆருக்கு நூற்றாண்டு விழாவை எல்லாருமே கொண்டாட வேண்டியது தான் மறைந்த தலைவர் வேறு அவருக்கு கொண்டாடுறது தான் ஆனால் எம்ஜிஆரை விட இவங்க கட் அவுட் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும் ஓ பண்ணி சொல்லுறதுக்கும் ஒரு நூறு அடி கட் அவுட்லாம் வைக்கிறாங்க அதெல்லாம் வந்து தேவையே இல்லாது சும்மா ஏதோ சின்னதாக ஒரு பேனர் வச்சுட்டு போகலாம் இவங்க அதெல்லாம் வைக்கும்போது பொதுமக்களுக்கு அதெல்லாம் எரிச்சல் வருது இல்லை சார் அப்படி பார்க்கும்போது நம்ம வந்து செம்மொழி மாநாடு பார்க்கும்போது அப்போ இருந்தது நான் தான் சொல்லுவேன் அப்பவும் பார்க்கும்போது செம்மொழி மாநாடு பட் அந்த நேரத்தில் வந்து கலைஞர் அவர்கள் கடவுள் வச்சிருந்தாங்க ஸ்டாலின் அவர்கள் கடவுள் வச்சிருந்தாங்க கலைஞருக்கு தலை ஸ்டாலின் வச்சிருக்காங்கன்றீங்க அதே மாதிரி ஜெயலலிதா வச்சிருக்காங்க யாரும் இல்லைன்னு சொல்லலை இதையெல்லாம் அருவருக்கு தக்க விஷயமா பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மக்கள் ஸோ இனிமேல் திமுக சார்பில் இருந்து இந்த கட் அவுட்டு கலாச்சாரம் இருக்காது இருக்காது கண்டிப்பாக இருக்கு பாஜக வந்து தமிழகத்தில் ஆட்சி அமைக்காது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து பல பேர் சொல்லிட்டுருக்காங்க பல கட்சி சொல்லிட்டுருக்காங்க பட் அதே நேரத்தில் இன்னும் அதிமுக கட்சியும் பார்க்கும்போது வலுவழந்து இருக்குதுன்னு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க ஆனால் ஆட்சி தொடர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது எங்கேயுமே வந்து டிடி தினகர் சைடில் எங்கள் சைடில் மெஜாரிட்டி எம்எல்ஏக்கள் இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னாலும் ஆட்சி தொடர்ந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது இன்னும் வந்து அதுக்கான முடிவுகளும் வைக்கப்படலை என்ன ரீசனால் வந்து மாறல நினைக்கிறீங்க நூற்றி பதினெட்டு பேர் இருக்கக்கூடிய ஆட்சியில் நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு பேர் இருந்தாங்க அந்த கட்சியில் பொதுவாக எதிர்கட்சி ஆளுங்கட்சியை வந்து தோக்கடிக்கிறது தான் எங்கள் வேலையே எந்த எதிர்கட்சியுமே மன்றத்தில் ஆளுங்கட்சி தோ ஆளுங்கட்சி சப்போர்ட்டாக போய் நாங்கள் ஓட்டு போட முடியாது ஆளுங்கட்சி எதிர்த்து தான் வாக்களிக்க முடியும் அப்போ ஆளுங்கட்சியிலிருந்து பிரிஞ்சு வந்து ஒரு குரூப் ஆளுங்கட்சி எதிர்க்கும் போது இதுதான் சமயம்னு சொல்லி நாங்களும் வந்து வாக்களிப்போம் வாக்களிக்க வேண்டிய கடமை எங்களுக்கு இருக்குது அந்த நூற்றி பதினெட்டு எம்எல்ஏ இல்லைன்றதுனால தான் நாங்கள் போய் வந்து கவர்னரை போய் பார்த்து மெஜாரிட்டி இழந்து போயிருக்கிற அந்த ஆட்சியை நீடிக்க விடாதீங்க இதை உடனே ஓட்டெடு ஃப்ளோர் டெஸ்ட் நடத்தி மெஜாரிட்டி இருக்கா இல்லைன்னு டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அடுத்து ஒரு நல்ல கவர்மெண்ட் அமைக்கிறதுக்கு வழிபாருங்கன்னு சொல்லிட்டு வந்தோம் நாங்கள் ஆனால் கவர்னர் அதை செய்யலை அதை செய்ய மறுத்துட்டார் அதுக்கு பிறகு நாங்கள் என்ன பண்ணோம் வேறு வழியே கிடையாது ஃப்ளோர் டெஸ்ட் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் வந்து கோர்ட்டுக்கு தான் போக வேண்டியதாக இருந்தது அந்த கோர்ட்டுக்கு நாங்கள் போகும்போது எங்கள் நடவடிக்கை எடுக்க சொல்லிவிட போகிறாங்களோன்னு சொல்லி சபாநாயகர் இந்த பான் மசாலா குட்கா ஒரு நாள் எடுத்துகிட்டு போய் நாங்கள் சபையில் காமிச்சோம் ஏன்னா அது விற்கக்கூடாதுன்னு தமிழ்நாட்டில் தடை தடை செய்யப்பட்ட ஒரு பொருள் அதில் வந்து மாதான பதினஞ்சு லட்ச ரூபா டிஜிபி ராஜேந்திரனுக்கும் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கருக்கும் போதுன்னு சொல்லி இன்கம் டேக்ஸே ரைடு பண்ணி அதுக்கான நடவடிக்கை எடுக்க சொல்லி சீஃப் செக்ரட்டரிக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுறாங்க அந்த கடிதத்தில் பேர் நடவடிக்கை எடுக்காமல் இருக்கிறாங்க கடையில் தாராளமாக பொருள் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு எதிர்கட்சி தலைவர் இந்த அரசுக்கு சுட்டி காட்ட வேண்டிய கடமை இருக்கிறதுனால சபைக்கு அதை கொண்டு வந்து காட்டுறாரு பாருங்கள் நான் கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு வரேன் இன்னமும் தாராளமாக கிடைக்குது இந்த பொருளை தடை செய்யுங்க இது விற்காமல் நிறுத்துங்கன்றது இது எங்களுடைய வேலை இதை நாங்கள் செய்கிறோம் இந்த இருபத்தோரு பேரை இதை கண்டுபிடிச்சி யார் யார் சபையில் அந்த பான் பராக காட்டினாங்களோ அந்த இருபத்தோரு பேர் மேலே ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கணும் அதாவது சபை உரிமையை மீறிட்டாங்க இவங்க அதனால் உரிமை குழுவுக்கு இதை அனுப்புறேன்னு சொல்லி அன்றைக்கி சபாநாயகர் அனுப்பிச்சார் நீங்கள் விளக்கம் கொடுங்க ஏன் அந்த பான் பராக காமிச்சிங்க ஒரு வாரத்தில் விளக்கம் கொடுக்கலாம் உங்கள் மேலே வந்து நாங்கள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியது இருக்குன்னு எனக்கு ஒரு கடிதம் வந்தது இதில் பாரதிய ஜனதாவுடைய தூண்டுதல் இருக்கிறதுனால தான் இந்த கவர்